ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസി പുഡിങ് ആണ് മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീംഡ് പുഡിങ് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ബ്രെഡ് കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസി എന്നുള്ളതിനുപരി വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ ഒരു എസെൻസോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണില്ല അതിൽ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ പുഡിങ് കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയും പിന്നെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ലേശം വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രം മതി കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതങ്ങ് മെൽട്ടാക്കി എടുക്കുക ഷുഗർ നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നത് വരെ വേണം നമ്മളിത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പം ഒരുപാട് സമയം ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടങ്ങ് കരിയിപ്പിച്ച് കളയരുത് കരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈപ്പുരുചിയാണ് വരിക ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ചട്ടിയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പിന്നെയും കളറ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വേണ്ടത് പുഡിങ് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തടവിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താണെന്നറിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പാത്രമോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി ഏതാ എളിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്വയറിലുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൗണ്ടിലുള്ളതും എടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇപ്പോൾ നോമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വാൻ ലൈസൻസ് ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല തണുത്ത പാലിലാണ് ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിനുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെറും പാലിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാലും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും എടുത്താൽ മതി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ആ ക്രീം ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ഒരു പൊടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ല ണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരത്തിന് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുഡിങ് നമ്മളെപ്പോഴും തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മധുരം കുറവാകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കണക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വെച്ചിട്ട് കുറുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വരെ എടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്തു എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തപ്പം ചെറിയൊരു ലൂസായിട്ടാണ് ഇരി
മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിക്കണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലാണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റീം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒട്ടലാണ് ചൂടൊന്ന് പോയി കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും പറ്റി പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്താൽ സോറി സ്റ്റീം ചെയ്താൽ മതി അതിലും കൂടുതൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണ് താഴെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് കൊട്ടാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടിപൊളി പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റ തവണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് കാലമായി മധുരങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും